एवरीवन आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स प्रीवियस सेशन में हमने तीन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में डिस्कशन किया था हमने हार्वेस्टिंग की बात करी थी हमने थ्रेशिंग की बात करी थी और साथ ही साथ हमने विनोइंग की बात करी थी आज के इस सेशन में हम बात करते हैं स्टोरेज के बारे में तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं सो दिस इज़ विभूति खरे वेलकम टू मैगनेट ब्रेन्स जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मैगनेट ब्रेन्स में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैगनेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन जहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है अब देखो प्रीवियस सेशन में जब हमने बात करी थी हार्वेस्टिंग की तो हमने वहाँ पे क्या सीखा था कि एक बार फसल जो है पक के जब रेडी हो जाती है तो उस मेच्योर्ड क्रॉप प्लांट्स को हम खेतों से काट देते हैं सेपरेट कर देते हैं है ना कटाई की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कटिंग एंड गैदरिंग की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं हार्वेस्टिंग कहते हैं हार्वेस्टिंग के बाद में हमने देखा था कि जो हमारे सीड ग्रेन्स होते हैं उनको हमको जो हमारे क्रॉप प्लांट्स की जो स्टॉक होती है उससे सेपरेट करना पड़ता है तो ये जो प्रोसेस होती है जहाँ पर हम सीड ग्रेन्स को स्टॉक से सेपरेट करते हैं इसको हम क्या कहते हैं थ्रेशिंग कहते हैं ठीक है मैनुअली भी प्रोसेस होती हैं ये दोनों हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग वाली और मशीन्स के थ्रू भी हो जाती हैं फिर अब जब हमने सीड ग्रेन्स को स्टॉक से सेपरेट कर लिया उसके बाद भी एक और स्टेप बचती है जहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारे सीड ग्रेन्स हैं वो अभी भी अपनी एक कवरिंग के अंदर एनक्लोज्ड हैं है ना जिसको हम चेफ या हे कहते हैं ठीक है तो ये जो चेफ एंड हे है ये हम हमारे लिए ह्यूमन बींग्स के लिए ईडेबल नहीं है हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं इसलिए ज़रूरी है कि सीड ग्रेन्स को हम उनकी इस कवरिंग से जो है रिमूव करें ठीक है तो जो प्रोसेस होती है रिमूवल की जहाँ पे हम सीड ग्रेन्स को उनकी कवरिंग से रिमूव करते हैं इसको हम कहते हैं विनोइंग तो अब विनोइंग के बाद ठीक है विनोइंग के बाद हमारे पास आता क्या है हमारे पास आते हैं फूड ग्रेन्स अब ज़रूरी है कि इन ग्रेन्स को या सीड ग्रेन्स को इन हम को स्टोर कर सकें ठीक है अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम स्टोर करने की ज़रूरत ही क्या होती है तो देखो Uh, जितना भी uh, आप समझ सकते हो कि हमारे फार्मर्स ने खेती करी है तो खेती कोई छोटे एरिया में तो होती नहीं क्योंकि हमें पता है कि खेती हम कर क्यों रहे हैं हमारे फार्मर्स कर क्यों रहे हैं क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं अब डिमांड ही इतनी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है जो प्रोडक्शन होगा वो भी ज़्यादा होगा प्रोडक्शन में हमने जो भी प्रैक्टिस परफॉर्म करी है वो इसी टारगेट और इसी एम के साथ करी है कि प्रोडक्शन कैसा हो मैगजिमम हो ईल्ड कैसी हो मैगजिमम हो ठीक है यानी कि उत्पादन कैसा हो सबसे ज़्यादा हो तो जब हमने प्रोडक्शन इतना ज़्यादा किया है तो अब जितने भी आपके पास प्रोडक्ट निकल कर के आए हैं ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट एक साथ जो है ना ह्यूमन पॉपुलेशन कंज्यूम करने के लिए आ जाए क्योंकि जो हम खेती करते हैं हमारे फार्मर्स जो खेती करते हैं जो फार्मिंग करते हैं जो एग्रीकल्चर करते हैं उससे जो है जैसे कि अगर मैं बात करूँ गेहूँ की तो ऐसा थोड़ी है कि एक किलो गेहूँ उगाया जाता है या दो किलो या दस किलो Uh, आप बोल सकते हो कि हज़ार क्विंटल में जो है गेहूं का उत्पादन होता है गेहूं की खेती जो सीड ग्रेन्स निकल के आते हैं जो गेहूं के दाने निकल के आते हैं वो बहुत ज़्यादा निकल कर के आते हैं ठीक है तो बहुत सारे क्विंटल्स में जो है गेहूं का उत्पादन होता है या राइस का प्रोडक्शन होता है अब इतने सारे गेहूँ इतने सारे चावल या जो भी आपने कल्टिवेट किया है हमारे फार्मर्स ने वो ज़रूरी नहीं है कि एक साथ जो है ना सारे लोग आ जाएं ख़रीदने के लिए और रातों रात जो है ना जितना भी गेहूँ हमने कल्टिवेट कराया था जितना भी हमारे पास गेहूँ या चावल आया था वो पूरा का पूरा जो है दालें जितनी भी हमने उगाई थी वो सब की सब जो है बिक जाए और फार्मर्स की टेंशन ख़त्म हो जाए ऐसा नहीं होता है धीरे 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 सपोज आपके घर में आज गेहूँ ख़त्म हुआ है आज आप मार्केट लेने के लिए गए हो दो दिन बाद आपके पड़ोसी के घर का गेहूं खत्म होगा वो लेने जाएगा है ना तो जैसे जैसे डिमांड आती जाएगी वैसे वैसे सप्लाई होती जाएगी ठीक है और धीरे धीरे जो है जो भी प्रोडक्शन हुआ है खेती से वो अपने आप जो है मार्केट में जाकर के उस वो बेचा जाएगा लेकिन जब तक कि पूरा जो अनाज है वो मार्केट में नहीं जा रहा है सप्लाई नहीं हो रहा है तब तक तो उस अनाज को स्टोर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा है ना तो स्टोरेज की ज़रूरत वहाँ पे पड़ जाती है आप ये नहीं सोचोगे कि आज हमने खेती करी है हार्वेस्टिंग हो गया सब हो गया आ, हमको जो है ना सीड ग्रेन्स मिल गए अब फटाफट से उनको हम बेच देंगे ओवरनाइट कोई भी चीज़ नहीं होती है टाइम तो लग ही लग ही जाता है ठीक है द फ्रेश फूड ग्रेन्स जैसे कि
जब हम बात करते हैं स्टोरेज की ना तो स्टोरेज की प्रोसेस भी जो है इतनी आसान होती नहीं है क्यों क्योंकि बहुत सारे यू नो ऐसे पॉसिबल थ्रेट्स होते हैं जो कि आपकी जो भी हमारे किसानों ने इतनी मेहनत करी है चार से पाँच महीनों में वो पूरी मेहनत जो है ना बेकार जा सकती है उन पॉसिबल थ्रेट्स के कारण कौन हो सकते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फूड ग्रेन्स को जो है ना नुकसान पहुंचा सकते हैं तो एक होते हैं बायोटिक फैक्टर्स और एक होते हैं ए बायोटिक फैक्टर्स बायोटिक फैक्टर्स मतलब कि लिविंग फैक्टर्स और ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग नॉन लिविंग फैक्टर्स तो लिविंग फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए बैक्टीरिया हो गया फंगस हो गया ठीक है इंसेक्ट वगैरह हो गए इसके अलावा जो रोडेंट्स होते हैं यानी कि चूहे वगैरह चूहे तो फसलों को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाते हैं जो अनाज होता है उसको भी बहुत ज़्यादा वो नुकसान पहुँचाते हैं तो बायोटिक फैक्टर्स में सभी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे इंसेक्ट्स आ जाएंगे पेस्ट आ जाएंगे रोडेंट्स वगैरह आ जाएंगे जो कि अनाज को ख़राब कर सकते हैं और ए बायोटिक फैक्टर्स में टेम्परेचर आ सकता है ह्यूमिडिटी आ सकता है रेनफॉल आ सकती है ठीक है कई बार ने सुना होगा कि किसानों ने जो है ना फसल की कटाई हो गई और इसके बाद में जो है बेचने के लिए मार्केट में ले जाने के लिए जो है उन्होंने रखा था खेत में और रातों रात जो है बारिश हो गई अनाज भीग गया उसमें कीड़े लग गए और पूरा अनाज खराब हो गया तो इतनी जो मेहनत करी थी पांच छह महीने में वो सब बेकार हो जाती है ठीक है तो ए बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं कि बारिश हो गई है ना मॉइस्चर है बहुत ज्यादा हवा में ह्यूमिडिटी हो गई कम टेम्परेचर है तेज़ टेम्परेचर है है ना तो उस हिसाब से ए बायोटिक फैक्टर्स भी हमारे अनाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं कब स्टोरेज के टाइम पे जब आप अपने अनाज को स्टोर करते हो तो जो अभी अभी खेतों से अनाज निकल कर के आया है ना उसमें मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा रहता है यहाँ पे वही चीज़ लिखी गई है कि द फ्रेश फूड ग्रेन्स लाइक वीट ऑप्टेन बाय द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स कंटेन मोर मॉइस्चर देन रिक्वायर्ड फॉर देयर सेफ स्टोरेज जितना मॉइस्चर उनको स्टोरेज के लिए चाहिए है उससे ज़्यादा अभी अभी खेतों से जो आता है अनाज उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है तो अब क्या होगा अगर ज़रूरत से ज़्यादा मॉइस्चर हुआ तो सबसे पहले तो आ जाएगा फंगस अटैक करने के लिए इतने टाइप के फंजाई होते हैं ठीक है जैसे ही फंजाई को थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता है मैंने आपको पहले भी बताया है इनफैक्ट जो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला वहाँ पे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बारिश का जब महीना होता है ये तो ऑब्वियस ही बात है हमारे एटमोसफेयर में हमारी जो सराउंडिंग एयर है उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वाटर का जो कंटेंट होता है जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो बढ़ जाता है तो जो भी ब्रेड वगैरह जो होती है मतलब जो भी खाने की चीज़ें ना सबसे ज़्यादा ख़राब कब होती है बारिश के महीने में ही होती है ठीक है ना इसीलिए बारिश के मौसम में बाहर का खाना जो है ना अवॉइड किया जाता है क्यों क्योंकि स्पॉयलेज बहुत जल्दी हो जाता है क्यों क्योंकि मॉइस्चर होता है हवा में तो बहुत जल्दी फंजाए वगैरह जो है ग्रो कर जाते हैं ब्रेड अगर आपने फ्रिज में नहीं रखी है एक दिन तो उस पर फंगस जो है नेक्स्ट डे आपको दिखने लगेगा तो आ, अगर आपके आ, अनाज में मॉइस्चर है तो उसमें स्पॉयलेज का रिस्क बहुत ज़्यादा है सो द फूड ग्रेन्स लाइक वीट ऑप्टेन बाय हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स आर ड्राइड इन द सनशाइन बिफोर स्टोरिंग टू रिड्यूस द मॉइस्चर अब मॉइस्चर को कम करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे भाई इतना सारा जैसे कि मैंने आपको बताया कि हज़ारों क्विंटल में जो है ना अनाज का अनाज हमको मिलता है तो अब इतने सारी इतनी सारी क्वान्टिटी को सुखाना उनका मॉइस्चर कम करना कैसे पॉसिबल है तो जो नेचुरल सनलाइट आ रही है उसी में पॉसिबल है तो करते क्या हैं देखो कुछ इस तरीके से ये आपको दिख रहा है ये पूरा अनाज ये पूरा गेहूं है देखो कितना सारा गेहूं है ठीक है इसको जो है सनलाइट में छोड़ दिया जाता है ताकि सनलाइट में ये जो गेहूं है ये आराम से जो है इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम होता जाए कम होता जाए और इतना कम हो जाए कि इनको फिर हम स्टोर कर सकें इन पे किसी भी तरह का जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर के अटैक ना करें ठीक है तो ये एक नेचुरल तरीका है क्योंकि इतने सारे क्वांटिटी को कैसे आप जो है ना सुखाओगे कहाँ कहाँ तक आप ब्लो ड्रायर यूज़ करोगे क्या करोगे तो ये नेचुरल तरीका होता है इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रेन्स बिफोर स्टोरिंग टू प्रिवेंट देयर स्पॉयलेज ड्यूरिंग स्टोरेज दिस इज बिकॉज द हायर हायर द मॉइस्चर कंटेंट इन द फूड ग्रेन्स प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ फंगस एंड मोल्ड्स ऑन द स्टोर ग्रेन्स विच डैमेज दैन एंड मेक्स दैम लूज देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी डैमेज कर देंगे और जर्मिनेशन कैपेसिटी भी जो है उनकी खत्म हो जाएगी ठीक है तो ये कुछ एक बेसिक तरीका होता है फूड ग्रेन्स को सुखाने का द फार्मर्स स्टोर द ड्राइड फूड ग्रेन्स एट होम इन मेटल बीन्स या मेटल ड्रम्स एंड जूट बैग्स जिनको हम गनी बैग्स भी कहते हैं ठीक है जूट के जो इस तरह के जो बोरे होते हैं उनको हम गनी बैग्स कहते हैं तो या तो फार्मर जो है इन्हीं तरीके के बोरों में भर देते हैं आजकल तो प्लास्टिक के बोरे भी आने लगे हैं ठीक है वो और थोड़े रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि ये जो जूट के जो बोरे होते हैं
प्लास्टिक के बोरे आने लगे हैं ऑल वो प्लास्टिक के होते हैं लेकिन क्या कर यूज़ करना ही पड़ता है वो थोड़े ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं मॉइस्चर वगैरह से या इस तरीके के मेटल के ड्रम वगैरह बिन्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं ठीक है चलो फिर इसके बाद में अब कई बार आपने देखा होगा कि किसान जो है जो भी उनने खेती करी है उस अनाज को वो खुद ही बेचने निकल जाते हैं ठीक है और बहुत सारे किसान ऐसे भी होते हैं जो खुद नहीं बेचते हैं तो सवाल ये कि मैं मगर अगर तो किसान खुद बेचने निकल रहे हैं ट्रैक्टर वगैरह पे है ना तो और, और अच्छी बात है लेकिन अगर वो खुद बेचने नहीं निकल रहे हैं तो उनने जो प्रोडक्शन किया है जो अनाज उनने निकाला है उसका होगा क्या तो उसका कुछ नहीं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि हमारी जो सरकार है वही ये बेसिकली गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वही उन फार्मर से जो है उनके अनाज वगैरह जो होते हैं वो खरीद लेती है और वो भी कैसे लार्ज स्केल पे यानी कि उनसे खरीद लेगी और फिर हम जो हम कंज्यूमर्स होते हैं जो कस्टमर्स होते हैं उनको बेच देगी ठीक है तो ये आप बोल सकते हो कि जो एफ वगैरह वो है जो एक मीडिएटर की तरह काम करता है कि यहाँ से फार्मर से लिया और यहाँ पर हमको सप्लाई कर दिया ठीक है एक डायरेक्ट तरीका क्या हो सकता है कि फार्मर्स जो है बिना एफसीआई को बेचे सीधे अपने कस्टमर्स को बेचते हैं सीधे हम तक पहुंचाते हैं तो शायद वो उनको ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है बाय ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स ऑन लार्ज स्केल एंड स्टोर इट इन बिग गोडाउन सो दैट इट कैन बी सप्लाइड थ्रू आउट द कंट्री राउंड द ईयर और बड़े बड़े हम बोलते हैं कि गोडाउन वगैरह में स्टोर कर लेता है एफ गवर्नमेंट एजेंसी है ये और ताकि पूरी कंट्री में जो है ना उसको सप्लाई किया जा सके एंड राउंड द ईयर यानी कि साल भर ऐसा नहीं है कि साल में एक महीना या दो महीना साल भर आपको गेहूँ मिलेगा और देश के हर कोने में मिलेगा द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स लाइक वीट एंड राइस इज़ डन इन टू वेज अब ये जो लार्ज स्केल स्टोरेज होती है एफ जो है भैया वो एक किलो या दो किलो तो खरीदेगा नहीं एक कुंटल दो कुंटल तो खरीदेगा नहीं बहुत सारे स्केल में बड़े पैमाने पे जो है ग्रेन्स खरीदता है अब बात यह है कि इनको स्टोर कैसे किया जाए तो दो तरीके हो सकते हैं एक तो वही गनी बैग्स में स्टोर करना और दूसरा होता है इन ग्रेन सिलोज ग्रेन सिलोज मतलब क्या अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये देखो इस तरीके के हो सकता है इमेज में आपको ये छोटे कंटेनर्स दिख रहे हो आपको ऐसा लग रहा होगा कि छोटे मेटेलिक कंटेनर्स हैं जबकि ये छोटे नहीं होते हैं ये बहुत बड़े बड़े मेटेलिक कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर एफ क्या करता है जो लार्ज स्केल में जो उसने अनाज खरीदा है किसानों से वो यहाँ पे भर करके रख देता है क्यों क्योंकि मैंने आपको अभी क्या बताया कि एफ जो है खरीद लेता है और गेहूं को देश के हर एक कोने में मतलब जहाँ भी रिक्वायरमेंट है जहाँ भी डिमांड है वहाँ पे पहुँचाता है और साल भर पहुँचाता है इसका मतलब क्या कि एफ को जो गेहूं उन्होंने खरीदा है लार्ज स्केल में उस गेहूं को उन्हों उनको साल भर जो है ना बचा के रखना पड़ेगा क्यों क्योंकि साल भर डिमांड और सप्लाई की जो प्रोसेस है वो चलती रहती है है कि नहीं हो सकता है कि दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में जो है डिमांड आए तो उतने पीरियड टाइम पीरियड तक एफ को जो उनने गेहूँ खरीदा है किसानों से तो वो गेहूँ उनको बचा करके रखना पड़ता है साल भर गेहूँ की डिमांड आएगी साल भर सप्लाई करना पड़ेगा और वो भी काफ़ी सारा तो ज़रूरी है ना कि प्रॉपर अरेंजमेंट हो स्टोरेज का वरना क्या होगा अगर प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होगी स्टोरेज की तो फिर जो भी खरीदा है अनाज वो सब बेकार हो जाएगा तो इसमें नुकसान किसका होगा हमारा तो होगा क्योंकि हमको मिलेगा नहीं और साथ ही साथ ये गवर्नमेंट एजेंसीज का भी तो नुकसान होगा क्योंकि उन्होंने भी तो फार्मर से किसानों से खरीदा ही था तो इस तरीके के ये लार्ज मेटेलिक कंटेनर्स होते हैं आ, पहले के ज़माने में ये ऐसा नहीं कि ये आज का कंसेप्ट है ये बहुत पुराना कंसेप्ट है पहले के ज़माने में इन सिलोस का कुछ और स्ट्रक्चर हो, होता था ठीक है धीरे धीरे एडवांसमेंट होते गई और नए जो है ना मॉडर्न तरीके स्ट्रक्चर बनाए जाने लगे और कुछ इस तरीके से आज के टाइम पे सिलोस जो है दिखते हैं बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं ये चलो द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टोरिंग फूड ग्रेन्स ऑन लार्ज स्केल इज टू फिल दैम इन गनी बैग्स वही जूट बैग्स में जो है ना भर के रख दो स्टिच द माउथ ऑफ गनी बैग्स टाइटली एंड कीप दीज गनी बैग्स वन ओवर द अदर इन द बिग गोडाउन कुछ इस तरीके से ठीक है ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है कि बड़े से गोडाउन में इस तरीके से बोरों में भर के अनाज रख दिए जाते हैं और अना जो बोरे होते हैं उनके माउथ को सिल दिया जाता है और एक के ऊपर एक ऐसे उनके स्टैक्स बना करके इनको रख दिया जाता है ठीक है तो गनी बैग्स में स्टोरेज ऐसे होती है या फिर अगर सिलोज में करना है तो कुछ इस तरीके से पेस्टिसाइड्स सोल्यूशंस आर स्प्रेड ऑन द स्टैक्ड गनी बैग्स इन द गोडाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम टू प्रोटेक्ट द ग्रेन्स फ्रॉम द डैमेज बाय पोस्ट ड्यूरिंग स्टोरेज ठीक है ना अब स्टोरेज तो आपने कर दिया अब आपको लग रहा है कि 
आपके एंड पर काम हो गया है हमने क्या किया गेहूं को खरीद लिया गनी बैग्स में फिल करके रख दिया स्टैक बना दिया सब हो गया अब हम फ्री अब हम टेंशन फ्री कि जब डिमांड आएगी तो यहाँ से हम सरकाते जाएंगे लेकिन ऐसा है नहीं जब तक आप स्टोरेज कर रहे हो जब तक आपके पास अनाज है तो आपको उसको प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना तो कैसे करते हो पेस्टिसाइड सोल्यूशन जो है ना टाइम टू टाइम उन गनी बैग्स पर स्प्रे करना ही पड़ता है द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इन द गोडाउन इज ऑल्सो कंट्रोल बाय किलिंग दैम विद रैट पॉइजन फ्रॉम टाइम टू टाइम और अगर चूहों को भी कंट्रोल नहीं किया गया उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो इतने चूहे हो जाएंगे कि वो सारे के सारे गनी बैग्स को जो है ना आप बोल सकते हो कि फाड़ सकते हैं और उसके अनाज को जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो इन एडिशन टू द गनी बैग मेथड ऑफ स्टोरिंग फूड ग्रेन्स द ग्रेन सिलोज आर ऑल्सो यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स ऑन लार्ज स्केल और बल्क स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स द ग्रेन सिलोज आर स्पेशली डिजाइन टू बिग एंड टॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं ये द ग्रेन सिलोज have inbuilt arrangements for the protection of stored food grains from the pest like insects वगैरह and microorganisms. तो so, silos का use करने का एक और फ़ायदा होता है कि उनके पास inbuilt arrangement होता है uh, pest, insects और microorganisms से अपने जो भी उसके अंदर जो grain जो stored grain है उसको prevent करने का जैसे कि मैंने आपको क्या बताया गनी bags जब में आप जब गोडाउन में गनी bags में अनाज को भर के रखते हो तो time to time आपको वहाँ पर पेस्टिसाइड वगैरह का जो है ना छिड़काव करना पड़ता है राइट्स वगैरह का जो पॉपुलेशन है उनको आ, कम करना पड़ता है अवॉइड करना पड़ता है लेकिन जब हम सिलोज में की बात अगर हम करते हैं तो सिलोज में ऑटोमेटिकली उनके पास ऐसा सिस्टम होता है कि वहाँ पे इस तरीके का जो इन्फेस्टेशन है कॉज्ड बाय रैट्स रोडेंट्स या इन्फेक्ट पेस्ट वगैरह वो नहीं लग पाता है तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर बहुत ज़्यादा ही स्केल में अनाज को स्टोर करना है तो सिलोज इज़ द बेस्ट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो है ना डैमेज कॉज कर ही देते हैं तो यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी जहाँ पे जो गेहूँ है वो खुले में रखा हुआ था और एबायोटिक फैक्टर जो है इनको आकर के नुकसान पहुँचा करके चले गए इस तरीके से रैड्स भी हम बोलते हैं कि गेहूँ की बोरी पर आ कर उसको फाड़ देते हैं और अनाज को खा लेते हैं अब इसके बाद में कुछ इस तरीके से एक और मेथड होता है जैसे कि अगर आपने गनी बैग्स में गेहूं को फिल करके रखा है तो टाइम टू टाइम आपको फ्यूमिगेशन भी करना पड़ता है फ्यूमिगेशन मतलब कि दवाई का छिड़काव और या फिर उसको जो है ना इस तरीके के प्लास्टिक के एक कवर से कवर करना पड़ता है ताकि आ कर के बेसिकली ये एक कवरिंग है ये एक और लेयरिंग है ताकि कोई भी यू you नो know, जैसे कि अगर टेम्परेचर चेंज वगैरह हो रहा है बारिश हो रही है तो डायरेक्ट मॉइस्चर का असर इंक्रीज मॉइस्चर का असर गेहूं की बोरियों पे ना पड़े है ना इंसेक्ट पेस्ट भी जो है ना डायरेक्टली गेहूं की बोरियों के कांटेक्ट में ना आए तो एक टाइप की कवरिंग है प्लास्टिक कवर से की जाती है ठीक है तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही स्टोरेज के बारे में आपकी सिलेबस में आपको बस इतना ही दिया है बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया है कि सबसे पहले तो स्टोरेज की रिक्वायरमेंट पड़ती ही क्यों है बस इतना ही कंसेप्ट है कि लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है थाउजेंड क्विंटल्स में जो है अनाज का उत्पादन होता है और इतना जो अनाज मिला है उसका ओवरनाइट कि मार्केट में पूरा बिक जाए हमारे घरों तक पहुंच जाए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है फूड ग्रेन्स को जो है स्टोर करके रखना ही पड़ता है तो स्टोरेज की प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है स्टोरेज किस तरीके से करी जाती है क्या आ, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फूड ग्रेन्स को जो है ड्यूरिंग स्टोरेज नुकसान पहुंचा सकते हैं हमने उसके बारे में बात करी है स्टोरेज कैसे परफॉर्म की जाती है कौन कौन करता है फार्मर्स अपने लेवल पे कर सकता है और गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वो अपने लेवल पे कर सकता है तो जो भी चीज़ें हैं आपके सिलेबस में वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है इस टॉपिक में तो इस टॉपिक के लिए बस इतना ही अब नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ फूड फ्रॉम एनिमल्स अभी तक जो भी हमने खाने पीने की बात करी है ना वो प्लांट से हमको मिला है अब जो हम फूड की बात करेंगे वो हम एनिमल से डिराइव करेंगे तो आई होप आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा सब कुछ समझ में आया होगा हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में तब तक आप क्या करेंगे हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम उसे विजिट कर लीजिएगा जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्ले में अरेंज तो आपके लिए होगा उनको देखना और ज़्यादा कन्वीनियंट सो डू विजिट आर ऑफिशियल वेबसाइट मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम टिल देन कीप लर्निंग विद मैगनेट ब्रेन्स थैंक यू फॉर वॉचिंग